直接聊聊吃命了，聊聊，就搞了个中国了，出名了，嘿嘿嘿，啊，哟，乐山啊，这回来，乐山啊，乐山啊，山山。不要，该忘了。放哪里？放地上，放地上，放地上。先，呃，军长，来了吗？来点了，来点了，来点了。你顺便检查一下哈，你们一家一家做的时候，这个检查一下，看你们松松，我看有些是松的。嗯。钻机主要上面有一个圈梁，水泥的圈梁。这总共造价有加房子要多？差不多五万块以内，包括工资。动了下两，哎，动了下两，对对对对对,对，嗯，已经做好几年了，啊，就在协助农村推动这个这些生态环保的建筑。它这个墙体能建了以后用啥材料啊？呃，有一部分是砖，啊，那大部分是草跟土，对，经济然后又环保，啊，对。不过跟以前不一样，就是，呃，以前那种比较不老，啊，那我们这主要的结构就是钢构了。哦，尽量不要用水泥，不要用砖。哦，对。那它你不用不用水泥不用砖，它不这个它不结实，不是不牢固啊？不会。它<笑>你那个土它时间时间长了，它不一翻炒了，它不。对，不会。不会是吗？我们这屋檐都比较长。哦。比较长。雨水打不到，雨水打得到的地方，我们就外面还砌的，那个那个斗砖呢。把它包住，那你比如说冲不到，哦，你比如说这不是两层，它盖两层楼吗？嗯，第二层还是要用水泥板吧？没有没有没有，不用水泥板了。那用啥东西？水泥板，我们用竹架板，上面打薄薄的水泥。竹架板。对。那你竹架板，比如一层这个房顶，你看中不看中竹架？不会，不会。两面都打。在吊顶。吊顶。对对。啊，竹板下面。不会吸，不会吸吊顶。哦。你主板上面打水泥，对，薄薄的一点，薄薄一点，那它走了都不摆嘛，动啊，不会，很牢了。也也用这个钢结构，可能拧固定了。不不不,不，钢网，有一些铁丝网，这个水泥薄薄的就可以，是吧？那你这个也可以铺木板了、啊，他们因为他有木板哦，他们就铺上木板，二楼木木木板也可以。是，对，这个木板那个应该说比这个水泥板好了。对轻呐、啊，主要是轻，主要是对，任何人都可以做，就是那个村里头的大伯大妈都可以做的。嗯，对。<笑>盖两间房子，他们都会了。对对对。哎，你们要学的话，就跟他们学就好了。啊。哈哈哈哈哈。啊。啊。啊。啊。啊。没有，没有没有吊车的话，用拉的，还简单。我们就做一个，剪两根料，嗯，长的料。打个斜撑啊，打个斜撑，就这样撑着，这边拉一条线。嗯，好，这边拉的话，它就转上。好了好了，好了，可以了。一二三，我这边注意啊，好，加油，加油，加油。
在农村哈，中国农村推动这种的建筑物哈，那当然是要环保的、绿色的、可持续的建筑，哦，这是没有问题。所以我们都用一些呃绿色建材，用钢、用土、用草、用回收的砖，哦。其实不只是这个技术问题，还必须要思考怎么样跟呃当地的社会条件、文化条件结合。所谓的社会条件，最简单讲就是它的经济条件。那绿色环保建筑这个这个东西技术问题比较容易解决，但是怎么样因应？中国农村的特性，好、哦，来推动这种房子。我们我们现在想象的方式，我们现在推动的方式，通过合作社的方式来做。主要就是合作社它本身是一种半封闭的经济体系。简单讲就是，合作社它最大的任务是服务社员。服务社员，我们譬如说，他盖房的这个业务来源主要是社员，他可能占百分之八十，百分之二十是是非社员的，也就是他进入市场。为什么说服务社员有一个基本的业务来源的时候，他会比较容易做？最重要的就是，它可以计划式性的生产，它可以调配它的农闲的时间，不要跟农事重叠。它可以有计划的让剩余的劳动力呢充分的发挥，也就是创造他们在地的就业机会。那这样子。他就可以一方面解决自己住房问题，另外一方面呢，可以把这个剩余的劳动力呢，透过住房创造他的经济价值。但是希望一种状况是怎么说？透过社员的盖房的劳动成果做担保，由合作社出面跟银行。那这样子的话，就比较能够跟我们主要的这个金融体系哈、哦、能够结合，也就是说，它可以利用比较便宜的资金来投入到房屋建设里头。我们要让农民的剩余劳动力能够投入到这个营建体系来。如果说这个营建体系呢，我们推动的这个房子是非常专业取向的。只有少数专业者可以做的，那这个用意绝对没有执行的。哦，我们原先讲如何让摄影岛让我们能够透过建房
创造它的价值，那是不行的。所以，我们这里面一个技术关卡要克服的就是，如何让这种盖这种房子，它的技术门槛降低。嗯、只要有有手有脚的、有劳动意愿的人都能够参与。哦，这是我们建筑专业课。我们最终是希望。呃，因为因为这个屋型或者合作社在推动这件这件事情的时候呢，呃，不可能只有一种屋型，它它有各式各样的需求，所以我们虽然是我们一直强调这种构造跟它的配置跟它的它的开放性，所谓开放性是它的弹性、哦。同样的，我们这个这个做法的话，它弹性很多，它可以应付很多的变化，但是它还是有限的哦。所以我们还要不断的开发新的东西，因应市场不同的需求。不只是说在设计上面，技术的研发、材料的研发、物品的研发，这都是要成本。我们是希望说，我们跟合作社之间建立一种互互惠的关系。像比如我们提到的设计的问题、开发的问题，他们帮助。另外就是品管的问题。所以我们在他们盖这个房子的过程当中，我们都会设立一种。一种卡片哈，就是记录记载这个这个房子的像病历表一样，它的营建的过程，它的屋型，它的品管要点，谁负责的，建立一个每一个每一户有它的资料库。这方面我们的对这个东西的追踪管理，这不过这部分工作就是我们跟这个合作社之间的合作的关系。很多的业务可以很多合作社联合起来。甚至于我们开发的一个一个一个一个产品，或者一个建材，一个绿色环保的建材，也可以大家合作社大家合资，好来做。就是说，合作社之间还是要联系的，这就是我们讲的合作社之间要成立一个联合社。联合社很多事情可以在联合的过程当中去解决、去开拓，所以它会形成一个一个互惠的一个一个合作体系。那很多的教育训练，哦，单一的合作社他不能做，包括技术的训练、管理的训练，这个东西如果我们就可以做，我们可以做这件事情，因为这是我们跨出学校第一个村落，第一个项目，哦，也是把我们的理念具体落实的一个试点。从我们开始做到现在，其实我们很关注就是别人。其他村民对我们的观感都是非常正面的，所以我们一直担心说是不是农民不会接受这种的建筑物？我觉得那都过滤，只要你的房子确实是好的，这个这个部分是没有问题，而且我们也有市场的竞争力，非常强的竞争力。这个一方面对对合作社来讲是好处。好，那对我们推展都是正面。从实际的营建、营造过程的它的设计的过程当中，从先民经常的符合的一个意思。可持续这个东西跟跟可以使用很长时间是不一样的概念。的。那个我今天去。河南大学演讲，那很多都对我们做的项目怀疑，好、哦，那有一位，呃，就是研究社会问题的三农问题专家，听一半就走了，觉得不可行，心里这样想，他没有讲，哦、我想他表情就是说，你们这样子搞不起来，好、哦，他就走了。所以，我们搞得起来，搞不起来，搞得起来，搞起来，就这句话了。好，谢谢。呃，这感觉这个这个新城四五非常这个有有有有有那么一个劲儿，这个干活非常卖力。耶！耶！哎呦，靠！啊，你来接，小何，小何，哎，你你不叫我？你用这个给翻人，你不叫我、啊，叫你你你。哈哈哈哈哈！工人情绪回来了。
，哎，这个活儿进度也快了，这这一段时间。以后不能再干一桌，再干下个月就这样多人。也真的是个心里心急，从来没讲过，是不是？这都是很感兴趣，哎。啊，我二狐狸，我在这里的工作主要就是把泥和好，把砖用好。以后我的房子还有盖建筑房，盖这生态建筑房。啊，建筑是不可能的，必须靠我们自己踏踏实实的干。来我们这个海城搞这个生态建筑，非常感兴趣，也非常感动。今天下来，我们合作社的人员要盖房子，我也就回来了。我我和那个赵福胜已经去了。好。是、嗯嗯、被拖下水的吗？不是，一开始的出发点很简单，因为没有经历过。这些生活中一些缺失的东西，在这里摸。是我们领导在这个嗯网上看到的生态建筑，他对这生态法特别感兴趣，一不小心错过了，所以这一次我来了。这个地方我们先去那边放。是的，这种房子你总得有人开头吧。总得有人相爱，不，你不相爱，嗯，你不相爱的话，有时候他们没人敢爱。不要拍了，不要拍了。我的天啊！还是你那个晚操，你们这咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋要是家长欢，要是重要的，呃，不要上八楼的，八楼没好的，车门关的很，装不高的问题，家里就不太要紧，不能让人家伙的我管的严格的，哎呀哎呀哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿。